ഡ്രസ് കോമൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്ക് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അടയുമായിട്ടാണ് ഇത് ഓട്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്സ് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ അട ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ട് പണ്ട് അമ്മയൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്ത് തരാറുണ്ടായിരുന്നതാണ് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അട അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിരുന്ന മത്തങ്ങ പക്കോടയും ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കാണുക കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മാത്രമേ എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓട്സ് അട എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഒരു ഓട്സ് അട ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടയാണിത് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓട്സ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഓട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ ക്യൂക്കറിൻ്റെ ഓട്സ് ആണ് ഏത് ഓട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങ അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവ് ഞാൻ സ്പൂണിൽ അളന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് കണക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓളം തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് പാല് ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അട രൂപത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചായയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ വെറൈറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഓട്സ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരുന്നോളും സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഇപ്പം അളന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് സ്പൂൺ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലാസ് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സ്പൂൺ കണക്ക് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അതിൽ എട്ട് സ്പൂണാണ് തേങ്ങ എടുത്തിരുന്നത് തേങ്ങ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് കണക്കൊന്നും നിങ്ങൾ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പിന് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചുരം ടീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കൂട്ടത്തിൽ പാലും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓട്സ് നമ്മൾ പാലിലിട്ട് വേവിച്ചാണല്ലോ ഓട്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ കഴിക്കാറ് പഞ്ചാരയൊക്കെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കിതിൽ പാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ പാല് ചേർത്താണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ അട അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഗുണവും കിട്ടും ഓട്സ് കഴിച്ചെന്നുമാവും തേങ്ങയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണിത് ഇതൊരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിങ് ഫുള്ളാവും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ദോശ പോലെ കലക
ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ദോശക്കല്ലിലാണ് ഞാൻ ചുടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ വിട്ട് 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 പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ദോശക്കല്ല് ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ പരട്ടി ഇപ്പം ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചുട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഓട്സിന് എടുക്കാൻ അപ്പം ഒരു വലിയ ഉരുള എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ തനച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റത്തില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ചൂട് നന്നായിട്ട് കല്ല് ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ചില കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്ന ഈ അട അട പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കട്ടിയിലാണല്ലോ കുറച്ച് അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അടകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാ ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ചിലപ്പോൾ തെന്നി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലേൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ എന്തിലേലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇതിന് കുറച്ച് വേവുണ്ടല്ലോ കട്ടിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ കുത്തുകുത്തൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന അടയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടയാണ് പെട്ടെന്ന് വൈകിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇഷ്ടമായ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാരറ്റോ ഇതിനെ ഒരു സ്പൈസി പോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് തേങ്ങയും പാലും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം കുറച്ച് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്തിട്ട് സ്വീറ്റ് വേർഷനും ചെയ്യാം അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ അട വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടയാണ് നമുക്ക് മറിച്ച് നോക്കാം അപ്പം കണ്ടോ കറക്റ്റ് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓട്സ് അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മുളക് ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ അട ചെറു ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓട്സും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി ആയി പോകും അപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അട കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചുടുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് 